오늘부터 다이어트를 시작을 하는데 다이어트 3일차 다이어트 6일차 다이어트 9일차 다이어트 12일차 다이어트 15일차 다이어트 17일차 안녕하세요 수빈입니다 오늘부터 다이어트를 시작을 하는데 오늘 1일차고요 아침밥입니다 힘 하나도 안 주고요 힘주면 좀 들어가네 힘 빼고 다이어트 1일차고 이렇게 하면은 그래도 복근선은 조금 보이겠죠 근데 지금 지방이 좀 많이 찬 상태고 다이어트를 하기 위해서 한 2kg 정도 지금 업을 시켜 놓은 상태거든요 다이어트 2일차 빠졌네요. 힘 줬을 때, 힘 뺐을 때. 다이어트 3일차. 힘 줬을 때, 힘 뺐을 때. 이제 좀 붓기는 빠진 것 같죠? 그래도 진짜 지방을 빼야 하는 시간입니다. 얘는 그냥 붓기. 다이어트 4일차입니다 힘 줬을 때힘 뺐을 때 다이어트 5일차입니다 배힘 주고 빼고 다이어트 6일차 다이어트 7일차입니다 힘 줬을 때힘 뺐을 때 다이어트 8일차 힘 줬을 때 뺐을 때 여기가 좀 많이 빠졌죠 다이어트 9일차 눈바디 힘 줬을 때힘 뺐을 때 많이 빠졌죠? 저는 인바디는 안 줍니다. 그냥 눈바디만 믿는 거고 발 10일 차입니다. 힘 줬을 때 뺐을 때 발은 11일 차 인조수 때, 뺐을 때. 다행히 이제 잘 나왔죠. 다이어트 12일차. 인조수 때, 뺐을 때. 다이어트 13일차. 힘주 다이어트 14일차 아침. 몸에는 그렇게 큰 변화가 없지만 은 저는 알고 있어요. 몸의 사이즈가 조금씩 줄어들고 있다는 것. 다이어트 15일차 힘 주고 힘 빼고 다이어트 16일차입니다. 힘 주고 다이어트 17일차 배 힘준거 뺄거 다이어트 18일째 배 힘준거 뺀거 지금 수분도 차있고 생략이 한 4일 전 그리고 어제 운동 안 했고 몸이 살짝 부어 있는 상태 몸무게가 올라가 있을 겁니다 그는 일시적 인 현상이기 때문에 뭐 놀랄 필요는 없을 것 같은데요 다이어트 19일차 힘주고 힘 빼고 좀 차오르는 느낌이 드네요 이때는 진짜 몸무게 아닙니다 자궁에 수분을 머금고 있고 내 몸이 부어서 
꾸준하게 운동하고 싶다 가면 분명히 내려갑니다 나중에 생이 끝나요 다이어트 21차 힘 중간 힘 뺀가 21일차 배힘 준거 힘 뺀거 제가 오늘 생일 예정일인데 어, 한 4, 5일 거의 그때부터 몸이 조금 붓기 시작을 했었거든요 그래도 이 기간에 꾸준하게 하다보면 생일이 끝났을 때 어느 순간 몸이 슬림하고 더 날씬해져 있는 모습을 발견하실 거예요 그때는 이 방법 처음부터 봤어도 몸이 잘안 빠지니까 너무 스트레스 받지 말고 그때는 오히려 원래 먹던 것보다 더잘 드셔주시면 됩니다 다이어트를 하고 있다면 다이어트 식단에서 다이어트 22일차 힘준거힘 뺀거 생리를 해야 되는데 생리가 빠지고 조금 더 이렇게 몸에 기가 빠질 것 같아요. 힘을 한번 줘볼까요? 123차 힘 주고 네. 다이어트 24일차 힘 주고 네. 다이어트 25일차 네. 힘 주고 네. 복싱을 배워보고 싶어서 상담하러 왔습니다. 자, 복싱을 배우기로 했어요. 설명 듣고 내일부터 바로 진행을 할 겁니다. 방금 복싱을 등록을 하고 왔습니다. 한달 12만 원이고 자유롭게 오전에 사용을 할 수가 있다고 하더라고요. 제가 지금 다이어트 기간이잖아요 새로운 운동으로 몸에 적응을 한번 시키고 싶더라고요 그래서 복싱을 선택했습니다 아무래도 새로운 운동을 하게 되면 또 몸이 야가 와이라노 싶어 가지고 좀더잘 태워 주지 않을까 이런 생각을 하는데 그냥 조금 운동도 변화가 필요하다고 생각을 했거든요 큰 결심하고 저도 헬스장 외에는 또 다른 운동을 제가 안 해봤거든요 그래서 좀 설레고 겁도 나고 내가 할수 있을까 이런 생각도 좀 나고 일단은 목표는 뭐 누구하고 대결하고 나는 이런 거는 못하겠다 싸우고 일하는 거는 뭐 얻어맞고 일하는 거는 싫어서 그냥 제가 이 이렇게 이렇게 칠때 폼이 좀 제대로 나오자 이 마음으로 그냥 할 겁니다 <웃음> 열심히 한번 해볼게요 오늘 복싱 첫 수업하러 가는 날입니다 잘 부탁합니다 라는 의미로 선생님 한잔 저 한잔 
어, 복싱을 지금 2주째 접어들고 있는데 복싱이 이렇게 보니까 발목 그 다음에 이게 무릎을 비트는 게좀 많더라고요 그래 하다 보니까 제가 무릎에 무리가 와서 연증량도 좀 먹고 했는데 이게 어, 이런 식으로 몸에 무리가 오면은 아, 하지 말까 이런 생각이 좀 들기도 하거든요 근데 그때마다 선생님하고 의논을 했어요 무릎이 이렇습니다 저렇습니다 그러니까 그 다음날 그 다음날 이게 선생님이 저한테 운동하는 루틴을 좀 바꿔 주시더라고요 그래서 운동하는 게 그렇게 무리가 안 가게 지금 하고는 있지만은 현재 선생님이 좀 살살하고 있기 때문에 어, 유산소 운동이 그렇게 많이 되고 있지는 않아요 그래서 운동이 저한테 좀 약하다는 생각이 들었거든요 그래서 일단은 어, 복싱을 제대로 하면 줄넘기도 하고 막 뛰고 막 이러 하더라고 그러면은 저는 아무래도 신체적으로 무리가 오기 때문에 그렇게 안 하고 있어요 그래서 지금 음, 헬스장 가서 유산소 좀 하고 웨이트를 할 생각입니다 몸이 아플 때는 선생님하고 운영하면서 운동 루틴을 바꿔 나가는 게 맞을 것 같아요 제가 역지사지라고 회원님들 입장을 대 보니까 아, 마음은 하고 싶은데 몸이 안 따라줄 때 아, 하지 말까 이런 생각이 들긴 하긴 하더라고 그런데 그럴 때마다 선생님하고 의논을 해서 운동 루틴을 바꿔보는 걸 어, 절실하게 느낍니다. 토요일이고 오늘 운동은 가야 하는데 지금 갈까 막 고민만 아직 두 시간째 하고 있다. 아, 어저께 두통이 좀 심해가지고 하루 종일 누워 있었거든요. 그래서 오늘 좀푹 자고 일어나서 점심도 아점으로 한 12시 반 정도 돼서 먹고 지금 오후 2시가 넘은 것 같은데 근데 지금 뒷골이 살짝 땡기긴 한데 근데 이대로 있는 것보다는 그래도 좀 몸을 좀 순화시키는 게 좋지 않겠나 이 마음과 좀 쉬라 이 마음과 두 개가 왔다 갔다 갔다 오늘 쉬면은 입이 터질 것 같은 생각이 들어가지고 그냥 이 시간에 밖에 나가서 시간 보내는 게 나을 것 같아 그래서 지금 계속 일 앉아 갖고 있습니다 나갈까 말까 저도 운동을 좋아하는 사람이 아니기 때문에 운동, 운동, 몸 움직이는 거 좋아하는 사람이 그렇게 많을까? 처음 딱 하면은 그냥 하는데, 아, 하러 가기 싫다, 이런 마음은 좀 누구나 들지 않을까 싶은데, 저는 그래, 운동을 좋아하는 사람이 아니고, 그냥 행복한 삶을 살기 위해서, 건강한 삶을 살기 위해서 운동하는 사람이기 때문에, 나중에 그런 걸또 생각해. 내가 너무 아파서 애들한테 짐이 되면 안 되잖아요. 가족들한테. 그래서 제 건강은 제가 짓게 된다고 생각도 합니다. 그래서 지금 운동하러 가납니다. 고민하다가 운동하러 왔습니다. 또 운동하면 또 이렇게 열심히 한다. 땀 보세요. 또 운동하니까 두통도 없어지네. 운동 오기 잘한 것 같다. 그 오는 게 멋이라고 그래 힘들고. 방금 봉식 끝내고 지금 이제 웨이트 운동하러 헬스장 넘어가는 길입니다. 주차하려고 지금 기다리고 있는 중이고 제가 이번에 다이어트 하면서 좀 느끼는 건데 이번 다이어트는 이상하게 뭐 과자, 빵, 떡, 달달한 거, 팥뭐 이런 게안 먹고 싶네 그냥 지금은 아직까지도 깔끔한 게 먹고 싶고 먹는 게 그렇게 힘들진 않아요 뭐잘 먹고 있어서 그런지는 모르겠지만 단탄지를 그렇게 부족함 없이 지금 먹고 있다라는 생각을 하거든요 어, 선수 다이어트 식단 그렇게 한정되어 있는 식단이 아니라 여러 가지로 골고루 먹을 수 있어서 그런 것 같기도 합니다 <목소리> 